pracy naukowej zajmuje się projektowaniem oraz analizą polityk w celu zapobiegania zmianom klimatycznym oraz łagodzeniu ich skutków. Tradycyjna ekonomia proponuje polityki oparte o założenie, że wszyscy jesteśmy racjonalni. Ja analizuję, jakie polityki są skuteczne w przypadku, gdy nasza racjonalność jest ograniczona, a na nasze wybory wpływają zachowania innych osób. Ekonomia behawioralna to dziedzina, która bada, czy popełniamy błędy poznawcze i pozwala je niwelować, kiedy dotyczą wielu osób. Często kupujemy tańsze produkty, np. lodówki, które są w niższej klasie energetycznej niż ich droższe odpowiedniki i w dłuższym okresie generują wyższe koszty. Jest to przykład błędu poznawczego, którego naprawienie może znacząco obniżyć zużycie energii. Z kolei inne polityki mogą być nieskuteczne. Podnoszenie podatków na paliwo może nie prowadzić do zmniejszenia jego zużycia, ponieważ ciężko nam zmienić nasze przyzwyczajenia. Ludzie w swoich działaniach często sugerują się tym, co robią inni. Z tego względu nie możemy analizować gospodarki, patrząc tylko na indywidualne zachowania, ale trzeba brać pod uwagę interakcje społeczne. Wierzę, że możemy skutecznie przeciwdziałać zmianom klimatycznym oraz że badania w nurcie ekonomii behawioralnej i ekonomii złożoności, którymi się zajmuję, pomogą nam znaleźć nowe rozwiązania tych dobrze znanych, ale jakże aktualnych problemów.